فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا لوگو تمہارے اوپر تمہارے مال تمہاری جانے تمہاری عزتیں اسی طرح قابل احترام ہے حافظ محمد بن عبد السلام بٹوی اسلامیک سکولر ان الحمدللہ نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مزل له و من يزلله فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها محترم حيو بزرغو عزيز طلبة إسلام دنيا كا سب سے زیادہ امن والا دین ہے اس کی انشاءاللہ ملعا عزیز آج میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھوں گا کہ اسلام دنیا میں امن کو قائم کرنے کے لیے اپنے ماننے والوں کو کیا کیا تعلیمات دیتا ہے اسلام سے پہلے مسلمان جو لوگ اسلام سے پہلے جو لوگ تھے جاہلیت میں وہ ظلم کا شکار تھے عورتیں وہ تو بالکل محفوظ نہیں تھی اور جو کمزور تھا وہ کمزور تر کمزور ہوتا جا رہا تھا اسلام نے آکے زاویے بدل دیئے عزت کے زاویے بدل دیئے مقام اور مرتبے کے زاویے بدل دیئے اسلام نے سب سے پہلے تعلیمات دی فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاحِهَا زمین کے اندر زمین میں امن قائم ہو جانے کے بعد اس میں فساد نہ کرو اور جو ایسا کرے گا یہ لوگ ہیں اُلَائِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةِ یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور قیامت کے دن بھی ان کے لئے سب سے برا ٹھکانہ جہنم ہے جو بندہ مسلمانوں میں قائم شدہ امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ اپنی اپنے ہاتھ سے کرتا ہے ایسی زبردست کڑی سزائیں رکھی اسلام نے کہ اگر ان سزاؤں کو کوئی دیکھ لے تو دوبارہ مسلمانوں کے معاشرے کو خراب کرنے کی وہاں فساد کرنے کی وہاں کے امن کو خراب کرنے کی دوبارہ حمد نہ کریں فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما جزاؤ الذین 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا وہ ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور ويسعون في الارض فسادا زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں ڈاکے مارتے ہیں لوگوں کے مالوں کو چھینتے ہیں لوگوں کے امن کو خراب کرتے ہیں فرمایا ان کی سزا کیا ہے ان يقتلوا یہ کہ ان کو بری طرح قتل کر دیا جائے او يسلبوا یا بری طرح ان کو سولی میں لٹکا دیا جائے او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف یا ان کے پاؤں اور ہاتھ مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں او ينفو من الارض یا وطن سے زمین سے ان کو جلا وطن کر دیا جائے نکال دیا جائے مناسب جو بھی حاکم سزا سمجھے وہ فساد کی نوعیت دیکھ کے اس کے مطابق وہ سزا دے سکتا ہے یہ سزا اگر مسلمان اس پر قائم رہتے واللہ کبھی بھی امن خراب نہ ہوتا آج جو امن خراب ہوا ہے اور ہر شخص وہ خود جو ہے نا وہ جج بھی خود ہے فیصلہ بھی خود کرتا ہے سزا بھی خود دیتا ہے اور اس زمین میں فساد کا سبب بنا ہوا ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے جو قوانین تھے ان کو چھوڑا ہے اسلام اس قدر امن کا دین ہے کہ وہ ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم اس کی اجازت نہیں دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اتق الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ ظلم سے بچ جو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تم دنیا میں ایک ظلم کرو گے کسی کو تھپڑ مارا ہے کسی کو نہ حق اپنی زبان سے تکلیف دی ہے کسی لحاظ سے بھی تم نے تکلیف دے کے اس پر ظلم کیا ہے تمہارا دنیا میں ایک ظلم ہوگا لیکن قیامت کے دن ظلمات وہ کئی اندھیرے بن کے تمہارے سامنے کھڑا ہوگا مسلمانوں کے معاشرے کو واللہ آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام امن کس قدر امن کو پسند کرتا ہے ایک ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے مسلمانوں کے معاشرے کے امن کو خراب کرتا ہے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہیں اگر کوئی اپنی زبان سے ان کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے ہاتھ نہیں چلا رہا کسی کو مار نہیں رہا کہیں اکیلا کھڑا ہو کے دو چار بندوں میں یا کسی ایک کے سامنے اس کسی مسلمان کی عزت کو خراب کرتا ہے اتنی کوشش کرتا ہے امن, امن کو خراب کرنے کی اسلام یہ کہتا ہے والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتو باربعت شہداء فجلدوہم ثمانین جلدہ واللہ یہ کام دیکھیں اس کا اتنا سا کام ہے کہ اس نے زبان چلائی ہے مسلمان کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے اسلام کہتا ہے اس سے چار گواہ مانگو جنہوں نے اس کے ساتھ مل کے اس کو وہ برائی کرتے ہوئے دیکھا ہو اگر یہ وہ چار گواہ نہیں لے کے آتا سب کے سامنے اس کو اسی کوڑے وارو جس نے اپنی زبان چلائی امن کو خراب کرنے کے لیے مسلمانوں کے معاشرے کو امن کو خراب کرنے کے لیے زبان درازی کرنے والے کے متعلق فرمایا اس کو اسی کوڑے مارو صرف اتنا نہیں فجل دو ہم سمانین جلد ولا تقبل شہادت آبادا اس بندے کی مرتے دم تک کبھی گواہی قبول نہیں ہوگی یہ ہے اسلام اس قدر امن پسند ہے اور بالکل اجازت نہیں دیتا وہ اسلام چاہے کوئی کتنا بڑا لیڈر کیوں نہ ہو کسی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ کو معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا کئی ایک نصیحتیں کی اس میں ایک خاص نصیحت کی فرمایا وطق دعوت المظلوم مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہاں جو امن سے رہ رہا ہے اور تو اس پر ظلم کرے کسی پر ظلم کرے اور اس کی آہ تلے لگ جائے معاذ تو مت سمجھنا کہ تو اس مظلوم کی آہ سے بچ جائے گا کیوں فن لئی بے نہ بین اللہ حجاب اس مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے سیدھی ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے فوراً اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے اگر تو نے کسی کمزور کے امن کو خراب کیا اس کی ڈائریکٹ دعا اللہ کے پاس جائے گی اور تیرا امن خراب ہو جانا ہے 
اور اگر کوئی شخص مسلمانوں پہ نگران بن جاتا ہے کسی لحاظ سے وہ حاکم بن جاتا ہے وہ کسی فیکٹری کا مالک ہے کوئی مینیجر بن جاتا ہے یا وہ گھر کا نگران بن جاتا ہے کسی ادارے کا امیر بن جاتا ہے کسی شعبے کا امیر بن جاتا ہے اور اس کے ماتحت لوگ اس سے پہلے امن میں تھے سکون میں تھے زندگی آسان تھی اس نے آ کے ان کے امن کو خراب کر دیا ان کو مشقت میں ڈال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شخص جو ان کے امن کو برباد کرنے والا ہے بد دعا کی اس کے متعلق فرمایا اللہ من ولی من امر امتی شعی ان فشق علیہم فشق علی اے اللہ جو میری امت کے کسی معاملے کا نگران بنے پھر ان پر مشقت ڈالے تو اس پر مشقت ڈال وہ ان کو مصیبت میں ڈالے تو اس کو مصیبت میں ڈال دے وہ میری امت کے متحت اپنے متحت لوگوں کو پریشان کرے تنگی میں ڈالے تو اس کو تنگی میں ڈال دے اتنا سا اگر کوئی شخص مسلمانوں کے امن کو خراب کرتا ہے اسلام اجازت نہیں دیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل اے اللہ کے رسول سب سے افضل اسلام کس بندے کا ہے سب سے بہتر اسلام کس بندے کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیں فرمایا من سلیم الناس من لسانی ہی ویاد سب سے افضل سب سے بہتر اسلام اس بندے کا ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے لوگ محفوظ ہوں یہاں حدیث میں مسلم مسلم کا لفظ نہیں ہے تمام لوگ مسلمان ہو یا کافر مسلمانوں کے معاشرے میں معاہدے کے ساتھ رہنے والا کافر بھی ہو جس کی زبان سے لوگ محفوظ ہیں اس بندے کا اسلام سب سے افضل ہے یاد رکھیں میرے محترم بھائیوں بندہ نمازی ہو بندہ نمازی ہو پرہیزگار ہو متقی ہو راتوں کو تہجد پڑھنے والا لیکن اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے مسلم معاشرہ امن میں نہیں ہے قسم اللہ کی اس کا جہاد اس کی نمازیں اس کے روزے وہ سب کھڈے لینے لگ جائیں گے پھر اسلام دیکھیں اس قدر امن پسند ہے کہ تمہاری جتنی بھی ضروریات کیوں نہ ہوں تم مسلمانوں کے رستوں کو بند نہیں کر سکتے ان میں کسی قسم کی تکلیف کی کوئی سبب بننے والی چیز وہاں تم نہیں رکھ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الترقات لوگوں رستوں پر بیٹھنے سے بچ جاؤ لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے خواتین بھی گزرتی ہیں کئی ایک معاملے ہوتے ہیں لہذا تم رستوں پہ نہ بیٹھا کرو صحابہ کہتے ہیں مالنا بدھم میں مجال سینا اللہ کے رسول ہمارا ہمارے پاس بیٹھ کے تو ہوتی نہیں تھی اس وقت ہمارا وہاں پر ذرا جمع ہو جانا اس کے بغیر ہمارے پاس چارہ نہیں ہے ہم کہیں بیٹھ نہیں سکتے جگہ نہیں ہے ہمارے پاس ذرا بیٹھ لیتے ہیں کوئی مشورے کر لیتے ہیں کوئی بات کر لیتے ہیں کوئی دکھ سکھ کر لیتے ہیں بیٹھ کے فرمایا اگر تم انکار کرتے ہو اگر تم نے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے فا طریق حق ہو تم پر لازم ہے کہ رستے کے حق اس کو ادا کرو پہلے فرمایا کسی صورت میں رستے پہ نہیں بیٹھنا چاہے وہ تمہارے مطالبے کیوں نہ ہو ان کو پورا کروانے کے لیے اپنی بات کو پورا کروانے کے لیے ہاں جی اپنے مقاصد پورا کرنا کروانا تو دور کی بات ہے ہاں جی بہت ضروری تمہارا معاملہ ہے پھر بھی تم نے کیا کرنا ہے رستوں پر نہیں بیٹھنا اور اگر تمہارا بیٹھنا لازم ہو فا طریق حق رستے کو اس کے حق ادا کرو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہے اس کا حق آج واللہ ایسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اسلام کے علم بردار اپنے آپ کو کہلانو کہلوانے والے اسلام کے ٹھیکے دار اسلام کی خدمت کرنے والے اسلام کے خادم اپنے آپ کو کہلوانے والے قسم ہے اللہ کی رستے کے حقوق سے بالکل آ رہی ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے فرمایا سب سے پہلا حق غز البصر اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے
یہ نہیں کہ جو آنے جانے والی ماں بہن بیٹی ہو تم اب اس کی اس کی طرف نظریں اٹھائے رکھو ہر گزرنے والا شخص ہر گزرنے والی خاتون تمہاری نظروں سے محفوظ ہو غز البصر و کف الاضا آج جو لوگ میرے محترم بھائیوں اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے مسلمانوں کے رستوں کو بند کر دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے فرمایا اگر تم نے رستے پر بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے اس کا دوسرا حق یہ دو کہ تکلیف دے چیز کو ہٹا دو وہاں سے تمہیں پتہ ہے میں یہاں بیٹھا ہوں یہاں سے میرا مسلمان بھائی گزر رہا ہے سامنے کانٹا پڑا ہے اس کو چوم سکتا ہے سامنے کو چھلکا پڑا ہے اس سے وہ پھسل سکتا ہے کوئی چیز ایسی پڑی ہے جس سے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے تم نے رستے پر بیٹھنا ہے تو تم پر لازم ہے اس تکلیف دے چیز کو ہٹا دو اور ہم نے کیا کیا کنٹینر لگا دیے ہم نے کیا کیا جو ذرا کھلا تھا اس کو بھی بند کر دیا جہاں سے کسی موٹر سائیکل کے گزرنے کی کوئی گنجائش تھی اس کو بھی بند کر دیا جہاں کسی کے پیدل گزرنے کی گنجائش تھی اس کو بھی بند کر دیا تیسرا حق فرمایا والامر بالمعروف والنهي عن المنکر اگر تم نے رستے پر بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے تم دیکھو گزرتا ہوا شخص وہ گناہ کرتے ہوئے گزر رہا ہے وہ گانا سنتے ہوئے گزر رہا ہے اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے کوئی بھی گناہ کرتا ہوئے گزر رہا ہے اس کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ تمہارے اوپر لازم ہے اگر تم نے رستے پر بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے تو میرے بھائیو ایک شخص مسلمان ہو کلمہ پڑھنے والا عبادت گزار اللہ کے ہاں انتہائی قریب نمازیں تحجدیں پڑھنے والا اور صرف اتنا نہیں اللہ کے رسول کا صحابی ہو اگر ایسا شخص مجاہد ہو مجاہد بھی ہو پھر وہ مسلمانوں کے رستے کو بند کر دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گواہ ہے اس بندے کا جہاد کسی کام کا نہیں میں اور آپ نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والا جہاد کے سفر میں وہ مسلمانوں کے رستے کو تنگ کر دے اس کا جہاد کسی کام کا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ رستے میں تھے واپسی آ رہے تھے جہاد کے سفر سے صحابہ نے پڑاؤ کیا خیمے لگائے کچھ نے خیمے ذرا کھلے لگا لیے کچھ لوگوں کو خیمے لگانے کی جگہ نہیں ملی کچھ لوگوں نے خیمے لگا کے جو رستہ گزرنے کا تھا اس پر بھی خیمے لگا لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی آواز لگانے والے کو بھیجا اس نے آواز لگائی فرمایا ان من زیقا منزلا او قطع طریقا فلا جہاد له جو کسی جگہ کو تنگ کر دے دوسروں کو خیمہ لگانے کی جگہ نہ ملے یا جو شخص رستہ کاٹ دے بند کر دے اس کا جہاد کوئی جہاد نہیں ہے یہ کون ہے صحابی رسول ہے یہ حقیقی جہاد پہ نکلے ہیں یہ اصلی دشمن سے لڑنے کے لیے کچھ اپنے شہید کروا چکے ہیں کچھ زخمی ہیں اور ابھی جہاد کے رستے میں ہیں یہ جہاد سچی مچی کر کے آئے ہوئے ہیں اور پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں اگر تم نے رستہ بند کر دیا تمہارا جہاد کوئی جہاد نہیں ہے اللہ اکبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اسلام دیکھیں کس قدر امن دیتا ہے ایک بندہ اس کو صرف تکلیف محسوس ہوتی ہے کسی کی وجہ سے وہ تکلیف اپنے ہاتھوں سے نہیں پہنچا رہا کوئی ایسا عمل کر گیا ہے کہ بعد میں گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے اسلام اس کو بھی برداشت نہیں کرتا اس قدر امن والا دین ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لانت والی چیزوں سے بچ جاؤ کون سی فرمایا اللہ تخلا فی طریق الناس وہ بندہ جو لوگوں کے رستے میں پخانہ کر دیتا ہے اب کیا مسئلہ اس سے گزر تو سکتا ہے نا انسان وہاں سے گاڑی بھی گزر سکتی ہے انسان چل کے بھی گزر سکتا ہے چھلانگ لگا کے گزر جائے لیکن اس کو تکلیف محسوس ہوگی اس کو بدبو آئے گی فرمایا یہ ایسا شخص ہے لوگوں کی بھی لانت کا سبب ہے اللہ کی بھی لانت کا سبب ہے عمل کتنا سا ہے کوئی شخص فرمایا او فی ذلہم لوگوں کے سائے میں پخانہ کرنے والا گند مارنے والا یہ بھی وہ شخص ہے جو لوگوں کی لانت اور اللہ کی لانت کا سبب بنتا ہے اس قدر امن دیتا ہے اسلام اپنے ماننے والوں کو اور پھر دیکھیں جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا 
تو پھر قتل کی اجازت کیسے دے سکتا ہے قتل کی اجازت کیسے دے سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یقضا بین الناس یوم القیامہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو لوگوں کے درمیان آپس کے ان کے فیصلے کیے جائیں گے وہ سب سے پہلے فیصلے خون کے ہوں گے جو لوگوں نے ایک دوسرے کے خون بہائے ہوں گے اور اس کو اتنا سنگین عمل قرار دیا فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض جو شخص کسی جان کو بغیر حق کے قتل کر دیتا ہے میرے بھائیو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کسی شخص کو اسلام لانے کے بعد اسلام کے اندر اسلامی معاشرے میں کسی شخص کو کسی جماعت کو اف افرادی طور پر بذات خود کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے چاہے اس نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بھائی کو مار دیا تمہارے باپ کو مار دیا تمہارے بیٹے کو مار دیا تمہیں عدالت میں آنا پڑے گا اسلام کی عدالت میں آنا پڑے گا اگر ہم یہ کہیں کہ جی عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا بھائیو یہ دنیا کی عدالتیں تھوڑا وقت ہے اللہ کے سامنے انصاف مل جائے گا وہ عدالت دور نہیں ہے لیکن اسلام اس بات کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی بھی جان کو خود مالک بن کے خود حاکم بن کے خود فیصلہ کر کے اس کو قتل کرو اور جو ایسا کرتا ہے کسی جان کو قتل کر دیتا ہے یہاں پر یہ شرط نہیں لگائی کہ کوئی, کوئی, کوئی کسی مسلمان کو قتل کرے فرمایا من قتل نفسم بغیر نفس جو کسی جان کو بغیر حق کے قتل کرتا ہے گویا اس نے ساری مخلوقات کا قتل کر دیا ساری انسان انسان نوعیت پوری نو نو کا انسان کا جو ہے نا وہ قتل کر دیا اس نے صرف اتنا نہیں کہ کوئی شخص قتل کر دے تو پھر اتنا بڑا گناہ کا مجرم مرتکب ہوگا اسلام اس قدر امن والا دین ہے کہ اگر کوئی قتل کا ارادہ کرتا ہے نا اس کا ارادہ کر لینا جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ارادہ ایک ہے آپ اس کو قتل کریں پھر ہے آپ اس کو برے طریقے سے قتل کریں پھر ہے کہ آپ اس کو ایسے طریقے سے قتل کریں جس سے اسلام نے قطعی طور پر حکمرانوں کو بھی منع کیا ہے ہاں اس طریقے سے آپ قتل کریں بڑی دور کی بات ارادہ قتل کا ارادہ کرنے والا جہنم میں جانے کے لیے یہ ارادہ ہی کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید التقل مسلمان بصیف ہما فل قاتل ولمقتول فنار جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے لڑیں قتال کریں قتل کرنے والا قتل ہونے والا دونوں جہنم میں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول قتل کرنے والے کی بات سمجھ آتی ہے اس نے قتل کیا ہے وہ جہنم میں جائے بات سمجھ آتی ہے لیکن جس جو قتل ہو گیا ہے وہ کس وجہ سے قتل جہنم میں جا رہا ہے فرمایا ان کان حریص علا قتل صاحب یہ بھی تو اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا اس کی بھی تو چاہت تھی اس کا بھی تو ارادہ تھا قتل نہیں بھی کیا تو کیا ہوا ارادہ تو اس کو تھا اس کا بس نہیں چلا یہ الگ بات ہے اس کا ارادہ اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب غز الناس اللہ فلاح اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بغض والے لوگ جن کو دیکھ کے اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے قیامت کے دن جن کو دیکھ کے اللہ کو بڑا غصہ ہوگا تین لوگ ہیں ملحد فی الحرم حرم کے اندر لڑائی کرنے والا حرم میں جا کے بھی جو ہے نا یہ گتھم گتھا ہونے والا حرم کے امن کو خراب کرنے والا اللہ کے ہاں بڑا بغض والا شخص ہے اور وہ مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ اسلام میں جہالت کے طریقوں کو تلاش کرنے والا اور ایجاد کرنے والا اور جاری کرنے والا وہ جہالت کے جو پہلے طریقے تھے وہ کسی لحاظ سے ہوں معاملات میں ہوں کاروبار میں ہوں شادیوں میں ہوں کسی لحاظ سے جہالت کے طریقے جس سے اسلام نے منع کر دیا روک دیا ان کو دوبارہ جاری کرنے والا اللہ کو بڑا ناپسند ہے یہ شخص اور تیسرا شخص وہ متعلب دمر ان بغیر حق بھائیو غور کریں الفاظ کیا ہیں کسی شخص کے خون کے بہانے کو طلب کرنے والا بہانے والا نہیں مسلمان نہیں کسی بھی جان کو کسی بھی بندے کے خون کے کے بہانے کو طلب کرنے والا چاہت رکھنے والا کہ میں اس کا خون بہا دوں قتل نہیں کیا ابھی 
یہ چاہت رکھنے والا کہ میں اس کے خون کو بہاؤں اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے جو شخص اور میں اللہ کے ہاں یہ بڑا ہی بغض والا ہے اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے اس بندے کو دیکھ کے اللہ اکبر پھر آپ دیکھیں گے اس وقت جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے امن کو قائم رکھنے کے لیے اسلحے پر پابندی لگائی ہے اس کی نمائش پر یہ ایک ان کا اچھا اقدام ہے لیکن آج سے چودہ سو سال پہلے اسلام نے صرف اسلحے پر پابندی نہیں لگائی ہر اس چیز پر پابندی لگائی ہے جو کسی مسلمان کو قتل کرنے کا سبب بن سکتی ہے اور پابندی پتہ کتنی سخت ہے آپ حدیث سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشار الى اخیہ بحدیدت جو شخص کسی مسلمان کی طرف کسی لوہے کی چیز کے ساتھ اشارہ کرتا ہے مارتا نہیں ہے اور سریس بھی نہیں ہے مزاق میں ہے لوہے کی چیز ہے اس کو نقصان دے سکتی ہے اس کا خون بہا سکتی ہے اس کو چوڑ لگا سکتی ہے فرمائے من اشار الى اخیہ بحدیدت جو کسی کی طرف اب لوہے کی چیز کے ساتھ اشارہ کرتا ہے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ اللہ کے فرشتے اس وقت تک اس پر لانت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اس کو پیچھے نہیں کر لیتا آگے پتہ ہے الفاظ کیا ہیں فرمایا وَإِن كَانَ أَخَافُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ او کما قال اگرچہ یہ مزاق کرتے ہوئے اپنے سکے بھائی کو جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سکا ہے اس کی طرف بھی مزاق سے اشارہ کر رہا ہے نا اللہ کے فرشتے اس وقت تک اس پر لانت کرتے رہتے ہیں جب تک یہ اس چیز کو پیچھے نہیں کر لیتا ایک ہے آپ اسلحہ اٹھائیں جو واقعی ہی قتل کے لیے بنا ہے ایک ہے اٹھا کے آپ اس پر چلا دیں بڑی دور کی بات ہے کسی بھی لوہے کی چیز کو اٹھا کے مسلمان کی طرف اشارہ کرنے والا جب تک اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کے فرشتے اس پر لانت کرتے رہتے ہیں اس قدر ہے اسلام امن کا دین اللہ اکبر واللہ انسان تو انسان اسلام نے جنوروں کو تحفظ دیا ہے انسان نے جنوروں کو امن دیا ہے آپ نے حدیث سنی ہے نا ایک عورت بلی کی وجہ سے اس نے اس کو بان دیا نہ کھانے کے لئے کچھ دیا نہ آزاد چھوڑا کہ وہ خود کھا لے اور وہ بھوک سے مر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عُذِّبَتْ اِمْرَأَةٌ فِي حِرَّةٌ اس بلی کی وجہ سے اس عورت کو عذاب دیا گیا اس بلی نے کلمہ پڑھا تھا مسلمان تھی دلیل ہے اس بات کی اللہ اکبر اس نے اس کو مار دیا اور عذاب دیا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدہ گزرا قد وسیم فی وجہ اس کے چہرے میں داغا ہوا تھا کسی گرم چیز کو کوئی چیز گرم کر کے لوہے کی وہ جانوار کو داغ دیتے ہیں نشان لگا دیتے ہیں پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارا جانوار ہے داغا ہوا تھا اب وہ اس کی تکلیف ختم ہو چکی تھی زخم اس کا بھر چکا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس جنور کو تکلیف دی گئی ہے فرمایا لعن اللہ اللذی وسام اللہ اس بندے پر لانت کرے جس نے اس کو داغا ہے ایک جانور ہے ایک جانور ہے اس کو تکلیف دینے والے پر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانت کر رہے ہیں کیسے اجازت دے سکتا ہے یہ اسلام جس نے جنور کو تکلیف دینے والے کے متعلق بھی اس پر بھی لانت کی ہے وہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ تم اس مسلمان کو جو تمہارے معاشرے میں امن کے ساتھ رہ رہا ہے اجازت لے کے رہ رہا ہے معاہدہ کر کے رہ رہا ہے تم اس پر جو ہے نا وہ ظلم کرو اور سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھیں امن دیکھیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یہودی ہے یہودی بڑے خبیز تھے خباستوں سے باز نہیں آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پاس موجود ہے اس نے آکے کہا السلام علیکہ سلام نہیں السلام علیکہ جلدی سے بول گیا سام ان کا معنی ہوتا ہے موت ہو تیرے اوپر موت واقع ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے غصے میں آگئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب اتنا سا دے دیا وَعَلَيْكَ تجھ پر بھی ہو اس سے زیادہ نہیں بولے حضرت عائشہ سے برداشت نہیں ہوا 
فرمانے لگی علی کا سام تجھ پر موت ہو تجھ پر لانت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوا کہ وہ شخص جو ہمارے ساتھ رہ رہا ہے امن کر کے معاہدہ کر کے رہ رہا ہے اس پر ہم اتنے سختی سے پیش آئے فرمایا محلن یا عائشہ عائشہ نرمی کر علی کے بل فرمایا علی کے بل رفق عائشہ نرمی سے کام لے یا کی والعنف سختی سے بچ جا نہ کر یہ سختی کس کے متعلق اس بندے کے متعلق جو پیارے پیغمبر کے متعلق یہ فرما رہا ہے تجھ پر موت واقع ہو کیا فرما رہے ایشا نرمی کر سختی نہ کر پھر ایک ایسی نصیحت واللہ ایسی نصیحت حضرت ایشا کو کی آج اگر مسلمان اس, اس نصیحت پر واقع تن دوبارہ واپس آ جائیں اس کو اپنا لیں قسم اللہ کی فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں کیا نصیحت کی فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق و یعتی علی الرفق ما لا یعتی علی العنف ایشا اللہ نرمی کرنے والا ہے نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی کرنے کی وجہ سے اللہ وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو کبھی سختی کی وجہ سے عطا نہیں کرتا آج لوگ کہتے ہیں میں میں سیدھا کر دوں گا لگ پتا جائے گا کیسے نہیں سیدھا ہوتا قسم اللہ کی اگر ہم نرمی والا معاملہ جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں میں سیدھا کر دوں گا وہاں نرمی والا معاملہ کریں اللہ کی قسم اللہ وہ کچھ عطا کرے جو ہم اپنے بلبوتے پر اور اپنی سختی پر کبھی حاصل نہیں کر سکتے اس کی مثال مثالیں دیتا ہوں ایسی کمال کی مثالیں اللہ اکبر ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پٹرولنگ کرتے تھے مدینہ کی جو ہے نا وہ حفاظت کے لیے پہرے دار پھرتے رہتے تھے بندہ پکڑا گیا مدینے کا سردار سمامہ بن اوثال رضی اللہ پکڑا اللہ کے ستون کے ساتھ باندھ دیے مسجد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا سمامہ کیا حال ہے دیکھیں اس کی گستاخی دیکھیں اور غور کریں اس بندے کی گستاخی جس کو آپ کے علاقے سیال کوٹ میں قتل کر دیا گیا فرق دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے یہ سامنے کھڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے جان سار صحابہ جو سچی مچی جان سار ہیں وہ پاس موجود ہیں فرمایا سماما کیا حال ہے کہتا ہے ان تخت التخت الزاد من و ان تن عم تن عم علا شاکر و ان کن تھا تو رید المال فصل اگر تو قتل کرے گا تو میرا بدلہ لینے والے ہیں وہ ان تن عم تن عم علا شاکر اگر احسان کر کے چھوڑے گا تو میں بدلہ دینے والا ہوں احسان کا بدلہ دوں گا اور اگر مال چاہتا ہے بتا کتنا مال چاہیے تجھے دے دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے کہا سماما کا کھانا میرے گھر سے آئے گا بیستی کرنے والا ہے گستاخی کرنے والا ہے سخت بول بولنے والا ہے اور پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کھانا میرے گھر سے اس کو کھانا کھلاؤ دوسرے دن پوچھا سماما کیا حال ہے وہی جواب تیسرے دن پوچھا وہی جواب فرمایا اتلقو اس کو چھوڑ دو قسم ہے اللہ کی یہ بندہ جا نہیں سکا وہاں سے واپس آ گیا کلمہ پڑا اور اس کے الفاظ پتہ کیا تھے اے اللہ کے رسول اس زمین پر سب سے زیادہ جس چہرے سے مجھے نفرت تھی وہ آپ کا چہرہ تھا آج سب سے زیادہ جس چہرے سے مجھے محبت ہے وہ آپ کا چہرہ آج مجھے سب سے زیادہ چہرہ جس, جس چہرے سے محبت ہے وہ آپ کا چہرہ ہے اتنی بڑی گستاخی کرنے والا بھائیو میں سوال کرتا ہوں جس بندے نے اس پرچی کو پھینکا اس کاغذ کو اس ٹکڑے کو پھینکا جس پر یا حسین لکھا تھا یا جو بھی لکھا تھا اگر تم اس کو پاس بلاتے اس کو سمجھاتے اللہ کے بندے یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں یہ ہمارے مذہب کا معاملہ ہے اور اس کو اس کو پیار سے سمجھاتے قسم اللہ کی وہ آپ سے معافی بھی مانگتا اس کو پتہ ہی نہیں اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے وہ معافی بھی مانگتا وہ شرمندہ بھی ہوتا ممکن ہے تمہارے اسلام کے قریب بھی ہو جاتا دلیل ہے اس کی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وڈیرے کو جس میں اکڑ اتنی تھی اس کو اس کو سمجھایا ہے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے آج وہ کہتا ہے سب سے زیادہ اس تیرے چہرے سے نفرت تھی آج سب سے زیادہ تیرے چہرے سے محبت ہے دوسری مثال سنیں اور اندازہ لگائیں بڑی گستاخی کون سی ہے بڑی گستاخی کون سی ہے ایک بندے نے ایک پرچی کو اس کے ساتھ گستاخی کی ایک بندہ مسجد میں آیا اور مسجد کے اندر پیارے پیغمبر کے سامنے صحابہ کے سامنے مسجد میں پیشاب کر دیا کون سی بڑی گستاخی ہے 
مسجد کو نجس کیا ہے پیشاب کر دیا ہے صحابہ اٹھے دوڑے اس کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو کرنے دو اس کو پیشاب مسجد میں جب اس نے پیشاب کر لیا اس کو قریب بلایا کہا اللہ کے بندے ان المساجد لم تب نہ لہذا مسجدیں اس لیے نہیں بنائی جاتی نماز پڑھی اس نے بعد میں کہتے ہیں اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما ہمارے علاوہ کسی پر رحم نہ کرنا یہ تو اس کی اپنی اپنی سوچ تھی نا لیکن اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کس قدر اثر انداز ہوا پھر ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے سہیل بن امر آ گئے معاہدہ لکھا جا رہا ہے اللہ کے نبی نے کہا لکھو یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور سہیل بن امر کے درمیان ہے سہیل کہتے ہیں اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پھر جھگڑا ہی ختم ہے پھر جھگڑا کس بات کا ہے مٹاؤ اس لفظ کو ختم کرو اس لفظ کو کیا یہ گستاخی نہیں تھی حضرت علی نے کہا میں تو کبھی نہیں مٹاؤں گا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا وہی بندہ جو کہہ رہا تھا اس لفظ کو مٹھاؤ سب سے بڑا علمبردار اسلام کا بن کے کھڑا ہو گیا سہیل بن امر رضی اللہ عنہ آج تو معمولی سی بات پہ گستاخی کا جو ہے نا وہ فتویٰ لگا کے قتل کر دیا جاتا ہے میرے بھائیو اگر مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے نا گستاخی کا فتویٰ لگا کے سنو اس کی حرمت کتنی بڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجت الوداع کے موقع پر حج کا دن ہے مکہ مکے کا شہر ہے فرمایا لوگو فإن دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا لوگو تمہارے اوپر تمہارے مال تمہاری جانے تمہاری عزتیں اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح جس طرح آج کا دن تمہارے لئے قابل احترام ہے یہ شہر تمہارے لئے احترام ہے اسی طرح جس طرح یہ بیت اللہ تمہارے لئے قابل احترام ہے اسی طرح تمہاری عزتیں تمہاری جان تمہارے مال ایک دوسرے کے لئے بالکل اس طرح حرام ہے بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بیت اللہ کو مخاطب کر کے ما اتیا باقی اے بیت اللہ تو کس قدر پاکیزہ ہے وما اتیہ با ریحو کے کس قدر تیری خوشبو عمدہ ہے وما احزمہ کے کس قدر تو عظمت والا ہے تیری حرمت کس قدر عظمت والی ہے والذی نفسی بیدی والذی نفس محمد بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک اے بیت اللہ اس جان اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے مومن کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے کون چاہتا ہے میں بیت اللہ کو گرا دوں چاہتے ہیں کون چاہتا ہے میں بیت اللہ کو تھپڑ ماروں کو چاہتا ہے کون چاہتا ہے میں بیت اللہ پر جوتا پھینکوں کو چاہتا ہے او پیارے پیغمبر فرما رہے مومن کی حرمت مومن کی عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے کیسے تم اس کی عزت کو خراب کرتے ہو کیسے تم اس کے مال پر ڈاکہ ڈالتے ہو کیسے تم اس کے خون کو بھاتے ہو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کی حرمت اس سے زیادہ مومن کی حرمت ہے یہ ہے مومن کا کام اب اب رہی بات اس کی جو اسلام نہیں لایا لیکن تمہارے ساتھ معاہدہ کر کے رہ رہے اجازت لے کے رہ رہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من قتل معاہدا لم یرح رائحت الجنہ جو شخص کسی معاہد کو کسی زمی کو کسی ایسے کافر کو جو تمہارے ساتھ مل کے رہ رہا ہے معاہدہ کر کے رہ رہا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے جنت کی ہوا تک نہیں پائے گا اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا ہے